Trên màn hình quý vị đang thấy đây là 10 kỹ năng mà được yêu cầu nhiều nhất bởi các đối tác doanh nghiệp của Symmetry toàn cầu. Change leadership in actual fact change leadership or, or change management has been around for many 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 years but what we really see is that there the pace of change has just dramatically increased and the pressure on staff to implement or consider change leads to a significant increase in this kind of training Dạ vâng, và điều đầu tiên, cái kỹ năng đầu tiên đó chính là lãnh đạo dẫn dắt sự thay đổi. Có thể nói chủ đề này, kỹ năng này không, không phải là mới, nhưng mà càng về sau thì càng lại được quan tâm hơn bởi vì tốc độ thay đổi chóng mặt của tất cả mọi thứ, từ thị trường cho tới bối cảnh. Và việc này cũng dẫn đến một yêu cầu đó là nhân viên cũng được đòi hỏi là phải chấp nhận sự thay đổi và phải thích ứng nhanh hơn. Và do đó là các nhà lãnh đạo cũng được yêu cầu là phải trang bị kiến thức này một cách tốt hơn. Technology and innovation projects are becoming more complex. Project management skills are critical. But the focus that we see happening is agile project management. And that's the demand under this category. Quản lý dự án là một khái niệm mà chúng ta cũng đã nghe rất thường. Tuy nhiên điểm, tuy nhiên điểm nổi bật của uh, chủ đề này đó chính là quản lý dự án một cách linh hoạt. Agile management là topic mà các khách hàng của Symmetry hay nói đến gần đây. Now, the next two, data literacy, data, uh, digital literacy. This is brand new. So very, very recently, we've created a workshop called AI in Business. We've created workshops on the future of ICT, presenting data, presenting big data through stories. All of these are becoming very, very popular as this, this move towards using data and becoming more digital or digitalization progresses through these organizations. Dạ, yeah, và các kỹ năng tiếp theo, theo Symmetry đánh giá là tương đối mới hơn so với các kỹ năng còn lại. Đó chính là việc trang bị kiến thức về dữ liệu và số hóa. Những chủ đề như là AI ứng dụng trong bối cảnh của doanh nghiệp, nè làm sao để mà trình bày được về dữ liệu, hoặc là data storytelling kể chuyện thông qua dữ liệu là những chủ đề mà ngày càng trở nên uh, quan trọng và cấp thiết hơn. Bởi vì các doanh nghiệp mong muốn là thông qua kỹ năng này có thể tạo ra nhiều cái đột phá hơn nữa. The next two, creativity and critical thinking. Because of all of this change and this desire to, to become the best or to keep up with technology, organizations are wanting their people to be way more creative, to improve their critical thinking skills, make better decisions, solve problems. These two categories are very important as well. Yeah, hai kỹ năng tiếp theo đó chính là sự sáng tạo và tư duy phản biện. Lý do cho việc này là bởi vì với những thay đổi chóng mặt của thị trường và doanh nghiệp thì các quản lý luôn luôn muốn là nhân viên của mình giải quyết được nhiều vấn đề hơn bằng nhiều cách sáng tạo hơn và từ đó là thúc đẩy được nhiều kết quả kinh doanh hơn. I know for a fact that organizations that that empower their people and create great collaboration between teams are successful organizations. And so whether it's cross-cultural collaboration, cross-border collaboration, or just within an organization, maybe based in Vietnam, teams must collaborate in the new world. Dạ, và nội dung tiếp theo đó chính là sự hợp tác. Bởi vì có một điều mà Symmetry và Bác Gai Mason tin rằng là các tổ chức mà trao quyền cho nhân viên của mình làm việc và hợp tác với nhau, dù là hợp tác xuyên văn hóa, nè, xuyên biên giới, nè, hoặc thậm chí là nội bộ trong khu vực Việt Nam đi chăng nữa, thì đều là những doanh nghiệp thành công nhất mà Bác thấy. Emotional intelligence, I think that's probably quite popular in Vietnam as well. And it's this realization that leaders or managers It's not just the technical smarts. They've got to be emotionally intelligent to be able to create that safe environment or that interaction with their people in the most positive way. 
Và nội dung tiếp theo là về trí tuệ cảm xúc thì bác tin rằng chủ đề này đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta rồi. Bởi vì là một người lãnh đạo, một nhà quản lý không chỉ làm công tác chuyên môn mà còn phải là một người có yếu tố uh, nhân văn và có thể giao tiếp, nói chuyện được với nhân viên của mình bằng sự đồng cảm. The, the last two have been around for a long, long time and certainly communication covers a very, very wide spectrum. What we're seeing is more focus on influencing from a communication perspective, particularly internal influencing either without authority or being an expert in positive influence. Dạ, và hai kỹ năng cuối cùng dù là đã được nghe nói rất nhiều thì đối với kỹ năng giao tiếp trong thời gian sắp tới đây đặt cái khía cạnh của kỹ năng giao tiếp sẽ được nhấn mạnh nhiều hơn đó chính là về việc tạo ảnh hưởng và chúng ta sẽ nói về câu chuyện là tạo ảnh hưởng mà không cần dùng đến quyền lực hoặc là cái vị trí, cái cái vai trò của mình. And time management is critical because of this desire to push to a better work-life balance. How can you be most effective within that time frame where you're supposed to be at work? And how do you balance that in a hybrid environment as well? Yeah, và chủ đề về việc quản lý thời gian quan trọng là bởi vì khi gắn với cái câu chuyện là cân bằng giữa công việc và cuộc sống thì một trong những kỹ năng thiết yếu đó là làm sao trong một khoảng thời gian nhất định mà tôi có thể hoàn thành được khối công việc cần thiết cũng như là làm việc hiệu quả.